மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நான் உங்கள் குணசுந்தர் தீஜ் டிவி டென் இந்த வீடியோவிலே நாங்கள் அன்றாடம் வீட்டிலே பயன்படுத்தப்படுகின்ற பொருட்கள் தொடர்பான ஒரு விழிப்புணர்வு வீடியோ இன்று நாங்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்துகின்ற கரப்பான் பூச்சிகளை கொள்வதற்காக பயன்படுத்துகின்ற ஒரு பொருள் பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் எவ்வாறு அதனை பயன்படுத்துவது அதை பயன்படுத்தும் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய முறைகள் என்ன அதை பயன்படுத்தும் போது ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துகள் என்ன என்பது தொடர்பாக இந்த வீடியோவிலே பார்க்க இருக்கின்றோம் வாங்க இந்த வீடியோவை பார்க்கலாம் நாம் இன்று பார்க்க இருக்கும் பொருள் கரப்பான் பூச்சிகளை கொள்வதற்காக பயன்படுத்துகின்ற தெளிப்பான் ஸ்ப்ரே இதில் சில முறைகள் குறிப்பிடப்படுகின்றன நாங்கள் அவற்றை கை கொள்வதில்லை எனவே இது தெளிக்கக்கூடாத இடங்கள் என குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற இடங்கள் ஒன்று கேஸ் குக்கர் கேஸ் சிலிண்டர் ஃப்ரிட்ஜினுடைய பின்பகுதி பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் மற்றும் மின் சுற்று குதை அதாவது பிளக் செருகிகள் செருகுகின்ற பிளக் இவற்றினுள் பயன்படுத்தும் போது ரோல் பிளக் போன்றவற்றில் தெளிக்கக்கூடாது ஏன் அது தெளிக்கக்கூடாது என்பதற்கான சரியான விளக்கத்தை நாங்கள் இந்த வீடியோவிலே தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கின்றோம் எனவே இந்த வீடியோ முடியும் வரையில் பார்த்து இதற்கான விளக்கங்களை பெற்று நீங்கள் சரியான முறையில் பயன்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் சரியான முறையில் பயன்படுத்தும் ஒழுங்கு முறை என்னவெனில் முதலாவது ஸ்ப்ரேயை பயன்படுத்தும் போது நாங்கள் குறைந்தது கரப்பான் பூச்சியிலிருந்து அதாவது தெளிக்கின்ற கரப்பான் பூச்சியிலிருந்து இருபது சென்டிமீட்டருக்கு அப்பாலிருந்து இதை தெளிக்க வேண்டும் அது தெளிக்கும் போது நாங்கள் சுவாசிக்கின்ற எங்களுடைய மூக்கு பகுதி மூடியிருத்தல் நன்று அதாவது முகக்கவசம் கொண்டு மூடியிருத்தல் நன்று அல்லது கைகளால் மூடிக்கொண்டாவது அல்லது முகத்தை திருப்பி கொண்டாவது அல்லது வேறு பழியிலே இவ்வாறு முகத்தை மூடிக்கொண்டு நாங்கள் அந்த ஸ்ப்ரேயை தெளிக்க வேண்டும் இதிலே அடங்கி இருக்கின்ற பதார்த்தம் நஞ்சுத்தன்மையானது இதிலே குறிப்பிடப்படுகிற இமி புரோத்தின் பொயின் ஜீரோ செவன் பர்சன்டேஜ் சைபர் மெதி மெதிரின் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் காணப்படுகின்றது எனவே இவை ஆபத்தான நஞ்சு பொருட்கள் இதை பயன்படுத்தும் போது ஏற்படக்கூடிய ஆபத்தான விளைவுகளில் ஒன்று அலர்ஜி ஏற்படலாம் எங்களுக்கு சுவாசித்தால் அலர்ஜி கண்ணில் பட்டால் எரிவு பாதிப்புகள் ஏற்படும் தோலில் அலர்ஜி ஏற்படலாம் எனவே அவதானமாக பயன்படுத்துதல் வேண்டும் இந்த ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளில் முக்கியமானது இது இதில் அடங்கியிருக்கின்ற பதார்த்தங்கள் தீ பற்றும் இயல்புடையவை எனவே தீ பொறி அதாவது தகனம் அடைந்து கொண்டிருக்கின்ற விளக்கு மற்றும் கேஸ் குக்கர் போன்றவற்றின் மீது அல்லது மின் அடுப்பு போன்றவற்றின் மீது நாங்கள் இதனை தெளித்தலை தவிர்த்தல் வேண்டும் அவ்வாறு தெளிக்கும் போது ஏற்படும் விளைவு ஒன்றை இந்த வீடியோவிலே தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கின்றோம் வாருங்கள் அந்த விடயத்தை அவதானிப்போம் தெளிவாக அவதானியங்கள் இது மெழுகுதிரி சுவாலை எனவே இந்த ஸ்ப்ரேயை பயன்படுத்தும் போது என்ன விளைவு ஏற்படுது என் ஏற்படுகின்றது இது மெழுகுதிரி சுவாலை ஸ்ப்ரே விசிறும் போது ஏற்படுகின்ற விளைவு என்ன என்பது தொடர்பாக இப்பொழுது பார்க்கலாம் எனவே நன்றாக பார்த்திருப்பீர்கள் ஸ்ப்ரேயை நாங்கள் விசிறும் போது ஏற்படக்கூடிய விளைவு என்ன என்பது தொடர்பாக தெளிவாக பார்த்திருப்பீர்கள் இந்த ஸ்ப்ரேயை விசிறும் போது எவ்வளவு கவனமாக இருத்தல் வேண்டும் தீப்பற்றுகின்ற இடங்களில் பயன்படுத்தக்கூடாது இந்த வீடியோவை பார்த்த பின்னர் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் எனவே இதை பயன்படுத்தும் போது கைகளிலோ அல்லது கண்கள் முகங்கள் பகுதிகளிலோ அல்லது மூச்சு சுவாசிப்பதை அந்த நேரம் தவிர்த்து கொள்ளல் வேண்டும் முகக்கவசம் அணிதல் சிறந்தது கை பிளவுஸ் அணிதல் சிறந்தது பயன்படுத்தக்கூடாத இடங்கள் ஒன்று கேஸ் குக்கர் இரண்டு வெப்பமான அவன் மூன்று 
ஃப்ரிட்ஜினுடைய மின் பகுதியில் மின் பகுதிகள் பிளாஸ்டிக் பொருட்களின் மேற்பரப்புகள் மின் குதை அதாவது பிளாக் பாயிண்ட்ஸ் ஆகியவற்றில் இந்த ஸ்ப்ரே விசிறும் போது படாதவாறு பார்த்து கொள்ளுதல் வேண்டும் என அதிலிருந்து நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் போது ஏற்படும் பாதிப்புகளை தவிர்த்து கொள்ள முடியும் இல்லையில் அவ்வாறு பயன்படுத்தாத பட்சங்களில் தீப்பற்றுதல் உரிய சந்தர்ப்பம் மிக அதிக அளவில் இருக்கிறது தீப்பற்றக்கூடிய இரசாயன பொருளை இது கொண்டுள்ளது ஏரோசல் அதாவது பதார்த்தங்கள் இது கரப்பான் பூச்சியினுடைய உறவன் கூட்டின் ஊடாக ஊடுருவி செல்லக்கூடியதாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே அதற்கு அந்த பொருள் அவசியம் அதனாலே இது தீப்பற்றக்கூடிய இயல்பை கொண்டிருக்கிறது என்பதை கவனித்துக் கொள்ளவும் தீ விளம்பு ஓட்ட அடையாளம் போடப்பட்டிருக்கின்ற பொருட்களை நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது தீப்பற்றக்கூடிய இடங்களில் அதை பிரயோகிக்கக்கூடாது இதை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் மறக்கக்கூடாது தீ பிளம்பு அடையாளம் உள்ள பொருட்களை பயன்படுத்தும் போது தீப்பற்றக்கூடிய இடங்களில் அப்பொருட்களை விசிறுவதை அல்லது பயன்படுத்துவதை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் எனவே இந்த வீடியோ உங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு விழிப்புணர்வாகவும் பயனுடையதாகவும் இருந்திருக்கும் என நம்புகின்றேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் நீங்கள் மறக்காது லைக் பண்ணுங்கள் ஏனையவர்களுக்கு பகிருங்கள் நண்பர்களுக்கு பகிருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் குணசுந்தர் டிவி டென்